。乙方怎么还没到？应该快到了，齐总。你好，请问可以拼桌吗？哟，这不是我前女友吗？七七、啊，这么久没见，怎么还是这个样子？听说你在创业，怎么失败了？我就说吧，一个女人非得做男人的事儿，这就叫自不量力。我待会儿要见个大客户，如果谈成了生意，要不要给我打工啊？不用了。哎，说你两句还不高兴了。七七、啊，不是我说你。这女人呀，还是要会打的，不然怎么抓得住男人的心呀？你看看你现在事业没搞起来，男人也丢了。这种男人丢了也不可惜吧？什么意思？还在赌气呢？我是七七的男朋友。你真是七七男朋友？有什么问题吗？这个。别怪我没提醒你，他可有暴力倾向，趁着没结婚，赶紧分了吧。说什么呢你？我们家七七只是在心情不好的时候喜欢打拳而已，这也算暴力？兄弟，你真要跟这种没有理由的人结婚吗？我倒是愿意，就看我们家七七愿不愿意。啊？这是金玻璃钻石，情人节新品，默契对戒。七七，有些说不出的爱，就让这枚超越四 C 标准的闪耀钻石替我表达吧。你愿意嫁给我吗？我愿意。我们可不是看你秀恩爱的，就是我们是来见大客户，没时间跟你们浪。喂，你好。喂。不是，你怎么可能？看来我们没有合作的必要了。齐总，我错了，齐总。哎，呃，不好意思，不好意思，你还真是野蛮啊！你怎么知道我打拳啊？你不是带着的吗？啊，那个，刚才真的谢谢你啊！你不是答应我的求婚了吗？先生，咱们才见一次面。哎，真不记得我了。你还是跟以前一样，这么凶可没人要你哦。你不是说还有你吗？都说了我一个人能搞定，非要冲上来。要不是被石头绊倒了，我肯定能把他们打翻。不过说真的，你那么凶，以后会不会没人要啊？乌鸦嘴，我要是没人要，我就赖上你。好。我的每个眼神你都能瞄到，那件事确定了我们就是天生一对。七七，你愿意嫁给我吗？妈，你终于回来了。啊，不好意思，不好意思，你,你没事吧？没事，没事。你住这儿啊？哦、啊，不是，不是，我是来找我外婆的。谢谢。啊。哎，你找谁呀、啊？你谁呀、啊，在这站着？我是陈七七，是李薇的女儿，来找李翠华。我们不认识你说的这个人，你赶紧走吧，别在我们家门口站着了。自打我妹妹嫁给那个穷小子以后，就没有回来过，就连她去世都是别人来给我们照顾，怎么突然她女儿跑过来？哼，这都不明白，没钱了呗？这会儿知道来投奔我们了？啊啊什么啊？我告诉你啊，趁老太太还没回来，赶紧把她轰走，不然到时候老太太一个想不开，把财产分她一半，我看你上哪儿哭去！哎，你怎么还在这儿啊？你赶紧走啊！你再走的话，我就喊保安了。我等到李翠华就走。哼，你和你那妈一样，还真是不要脸。我实话跟你说了吧，李翠华，也就是你外婆，是不可能见你的。你妈当初为了你爸那穷小子，连家也不回，妈也不认，结果呢，还不是被人一脚给踹了？哦，现在混得不好了，自己没脸回来。就让你回来认亲，真是死了都不要脸
，蛇都不要脸，都不要脸！你再说一遍，我就说了又怎么了？我告诉你，别想打你外婆的主意。从你妈走的那天起，你外婆就当没这个女儿了。我劝你从哪来回哪去，真是晦气！妈，我一定会带你回家。不好意思，我们需要有工作经验的。不好意思，我们已经合适的人选了。不好意思，抱歉，你不适合我们公司。我们酒店不需要你这样服务员、保洁、前台，我都可以做的。你能不行吗？我可以的。要是您不放心，我可以先试干一个月，不要工资，二十多住就行。行吧，到这边报道。我是陈七七，是李薇的女儿，来找李翠华。李翠华，也就是你外婆，是不可能见你的。妈，我一定会带你回家。这种人一看就住不起我们这儿，我还是去看看吧。哎，姐姐，我来帮你。我可没有小费哦。我，哎，是你呀、啊？是你？你不是找你外婆去了吗？你怎么在这儿啊？还没找到就被赶出来了。哎、啊，还好这里包吃包住，也算有个落脚的地方。哎，姐姐，我先帮您登记入住一下，一共五百块。五百。你们酒店这么贵啊，大姐？我们酒店就是这个价。你要是嫌贵，可以去火车站旁边的快捷酒店，那儿便宜。是这样的，姐姐，因为我们是五星级酒店，并且会提供三餐、健身房、游泳馆，所以收费贵了一点。那行吧，你带我转转吧。好，这边请。姐姐，这边啊是我们的健身区。小姑娘，你们酒店这么大，就你们几个员工啊？我们领导啊，他更注重酒店建设，所以在人力成本控制上有些严格。不过我觉得啊，好的酒店应该更注重服务顾客。不好意思，我说多了。没事儿。哎，对了，你在这酒店工作多久了？一个星期。一个星期。才工作一个星期，就看出酒店这么多问题。我要是你们老板，肯定升你当领导。我那都是瞎说的，我再带您看一下其他地方。我都打听好了，杨总就是在这儿，这次一定要把那个项目拿下。你好。陈七七，我是陈七七，是李薇的女儿。我要是你们老板，肯定升你当领导。这次一定要把那个项目拿下。陈七七，哎，你好，你好，有什么需要帮助的吗？我要他来服务我。顾客就是上帝，怎么还使唤不了你了？哎，你会不会做事啊？把我把我这样摔，你知道有多贵吗？赔得起吗？你还愣着干什么？赶紧把包捡起来了。对不起，把您的包摔了。道歉就够了。女士，包是您自己往地上摔的。嘿，我还故意冤枉你了？甩个脸色给谁看呢？你就这样对待顾客的吗？你就这样对待顾客的吗？不好意思啊，不好意思啊，我是酒店经理，请问发生什么？你来的正好，赶紧把这个人给我开了，把我包摔了不说，还给我甩脸色。你们这儿的服务员是不是没有脑子？
，做人的事情都不会干。女士，您消消气，我来处理。到底怎么回事？经理，他自己把饭往地下扔，还说是我摔坏的。你，哎哎，你这个丫头怎么说话的啊？胡说八道！我们这种身份的人，还冤枉你这种从农村来的野丫头啊？那同样的问题，我也想问你。先生，先生，我们酒店是有监控的。如果真是他的问题，我们一定会全部回复给您的。你会不会做事啊？顾客就是上帝，你知不知道？你们老板呢？我要找你们老板投诉他。谁找我？杨总。我要他来服务我，那你会不会做事啊？把我包往地上摔，你们老板呢？我要找你们老板投诉他。谁找我？没想到在我的酒店还能有人闹事儿，你们这些管理层是怎么做事的？杨总，误会误会，我不知道这家酒店是。七七，咱们又见面了。姐姐，你。不是严重，没事，就叫我姐姐。呃，你你你们认识？杨总，你千万别被他骗了，他是我们自助的大学生，手脚不干净被我们赶出来了。自助？李总有没有资助过大学生这件事情，我不清楚。不过李总妹妹的事情，我倒是很清楚。你们今天过来是为了那个项目？对对对。本来我是看在李董事长，也就是你母亲的份上，决定看你们。现在不说你们能力有问题，就连你们对亲外甥女如此尖酸刻薄的态度，我是不会和你们合作的。我不是杨总，他。旷课。请吧。我帮你出了这口恶气，你是不是也得帮帮我啊？啊！以你的能力，在酒店做服务员太浪费了，来做我助理吧。我，我可以吗？相信自己。董事长，这是七七小姐最近的消息。我、哦、这孙女啊，脾气跟她妈一模一样。爸妈，你们就先在这住着。儿子，房子真大。陈杰，你爸妈来，怎么不提前跟我说啊？怎么，我来我儿子家还得给你打报告啊？就是，这都几点了，怎么才起来？这也太懒了。妈。昨晚七七他同学赶饭呢。什么时候我的房子成你的了？哎呀，宝贝，你听我解释。我妈她身体不好，一直不愿意来城里看病，觉得城里的酒店太贵了，药费也贵，所以我就骗他们说我在城里挣的钱也买了房，这样他们才能安心来城里看病。但是你，宝贝，你就放心吧，就这一周啊，一周他们就走了。来来来来来来来，里边请里边请，随便坐啊，当自己家，不客气啊。来，请进请进。叔叔阿姨，你们怎么带这么多人回家呀？我带我们家亲戚来我儿子家，那轮得着你管？你杵在这儿干什么呀？干干干干，赶紧倒水去，倒水去。啊啊，来来来，坐坐坐坐。<笑>哇，这房子这么大，得花好几百万吧？这不算大，以后有了孙子啊，我让陈杰换套更大。哎呦，还是你们夫妻好哦。哎，你没见到这么多亲戚在吗？赶紧的，去做饭。快去呀！姨妈，我这儿媳妇看起来不怎么懂事儿啊，见人也不知道喊。就是，在家白吃白住的，还懒得要命。赶紧让陈七换一个呀！爸妈带了一堆亲戚，把我家搞得乌烟瘴气的，你赶紧回来。
，怎么样？这房子户型不错吧？啊，老公，这房子我好喜欢。哎，我们今天就把合同签了吧。你们要卖房子？这有什么大惊小怪的？这套房子我们准备卖了，换套大的，以后跟儿子住一块。谁说你们卖房子的？我卖我儿子的房子，关你什么事儿啊？哎，要是你们喜欢的话，咱们就把这个合同签了。这是我的房子，我不卖。逗玩呢？到底卖不卖？哎，卖卖卖卖！这房子是我儿子的，我们说了算。说了不卖，都给我出去！哎，你你你你！啊，我们不买了，不买了！哎，你，哎哎哎呀，你你你你你们别走啊，别走！哎呀哎呀，别走！你听我说，别走！你个扫把星，你吃我儿子的，住我儿子的，你还夺我们财路，我让我儿子马上甩了你！你也不是我的房子，怎么回事？哦，你你们来的正好，这女的在我们家白吃白住，你赶紧把她撵出去。对，可陈小姐才是我们的业主，这房子也是陈小姐。她的房子。的什么时候我的房子成你的了？就这一周，一周他们就走了。你们要卖房子？我卖我儿子的房子，关你什么事儿啊？陈小姐才是我们的业主，这房子也是陈小姐的。不可能，我儿子说了，这房子是他的。啊，好你个狐狸精，你是不是忽悠我儿子把房子过户到你名下？你，请你们冷静点，陈小姐才是房子的主。你们要是再撒泼打诨的话，我就把你们赶出去了。爸啊！哎呀，儿子，你回来的太好了！你这保安说这房子是这女的，还要把我们撵出去。保安大哥，都是误会。误会啥呀？这女人还没进我们家门呢，居然敢打我们！赶紧的，了。对对对对对，你把她撵出去。你来说，房子谁的？琪琪。都是家务事，没必要在外人面前搞这么难看的。保安大哥，要是没什么事的话，你们就先走吧。可刚才这两位已经殴打陈小姐了。陈小姐作为我们小区业主，我们有义务保住她的安全。你们两个保安乱说什么？我儿子才是业主，当心我投诉你们！你你赶紧说句话呀！我们投诉他们，投诉他们。还、哎、行吧。还嫌不够丢人呢？这房子是琪琪的，都弄清楚了吧？保安大哥，麻烦，请吧。琪琪，你这什么意思？是要赶我们走吗？哎呀，琪琪，是叔叔阿姨搞错了。你们这么多年的感情了，这不太可惜的。再说这房子是谁的？这不重要，结了婚了都是你们的。你还真是不要脸，陈七七，你怎么跟我妈说话呢？你怎么跟我说话？你吃我的，用我的，住我的，看我养，我养条狗还知道跟我摇尾巴，是好歹的东西。保安大哥，麻烦了。哎，你哎哎哎，你是。晦气，齐总，其实这个项目你不用亲自去的。这个项目的负责人是我朋友，我跟他正好两三年没见了，今天去续见。哎，九九，七七，这么久不见，还这么瘦，瘦我呢？你不也是？啊，对了，我今天来是为了……我知道，上林集团那个项目吗？哎，你现在是业务员啊？我早说嘛，这是我高中闺蜜，你帮我招呼一下。我还有事儿，那边等着呢，就五分钟啊、哦。行，你先去忙你的。好久没做皮肤管理了，下午帮我预约一下美容院。九总，你不是刚答应你闺蜜？谁跟她闺蜜呀、啊？这人一旦有了钱，谁都要来巴结一下。那要赶她走吗？不用，让她在那儿等着吧。陈七七，以前不是挺能耐的吗？到头来，还不是得来求我？女士，我们已经下班了，要不你
。哎，九九，七七，你怎么还在这儿啊？这不是等你吗？事情太多了，忙得晕头转向的，没能顾上你，不好意思啊。没事儿，你还没吃饭吧？我请你。嗯。咱们终于聚一块了，九九，你看这个合作。哎，七七。咱俩虽然是闺蜜，但是该走的流程还是不能省的。来，陪我喝一杯。九九，你知道的呀，我胃不好，不能喝酒。谢谢。这谈生意嘛，还是应该有谈生意的态度。嗨。这就对了嘛，来，咱们继续，来，接着喝。齐总，合同签了吗？喂，九九。那个合同，现在合同中心忘签了，我现在要去外地出差呢，准备登机了。哎，这样，下周回来，一定签。我，齐总，工程下周就要开工了，到时候签肯定来不及啊，工人们都等着呢。明天你去签。呃，我，你是她闺蜜都谈不下来，我能行吗？只要你在她面前使劲贬低我，这合同就能成。这谈生意嘛，还是应该有谈生意的态度。只要你在他面前使劲贬低我，这合同就能成。刘总，你好，我是上林集团的业务代表人范杰。怎么换人了？那个陈七七呢？哦，他还在医院躺着呢。我看你好像挺开心的。当然开心了，之前他在公司装腔作势，我早就看不惯他。真以为自己有多厉害似的。这么说，他在你们公司不怎么样啊？对呀、啊，而且这单业务本来就是我的，他非说和你是朋友，这才被他抢了去。谁跟他是朋友啊？真拿自己当个人物。所以我看他躺在医院的时候，我就知道他肯定狡猾。要是这一单他签不下来，会怎么样？签不下来。那肯定没脸待在公司了呀！他可是在董事长面前都夸下了海口，公司好多人都听到了，这下啪啪打脸。就算他有脸待在公司，恐怕也不会有业务给他了。行，拿来吧，我签了。九总，合作愉快。嗯、七总，没想到他真的签了。那当然，敌人的敌人。要是他知道白白送我们一单，他不得气死啊！跟我斗！喂，九九，谢谢你啊，送我这么大单生意。你什么意思、啊？你签合同之前不看一下公司法人代表是谁？上林集团总裁陈七七，你耍我？你以为这样我就会跟你合作了吗？休想！九总不想合作也行，赔十倍违约金，就看你是想要面子，还是五千万你。你。哎，大爷大爷，你没事吧？哟。呀、啊，嗯，大爷，小姑娘，今天多亏了你，这个表你先拿着，我以后再好好谢谢。不用了，大爷，举手之劳而已。喂，哦，不好意思，不好意思，我这边有点事情，我马上就到。你先拿着。行，大爷，表我先收下了，您好了再来拿啊。爸，你没事吧？死不了，吓我一跳。我今天就在这照顾您啊。起来，我叫你到分公司任职这事儿，你办了吗？我
，你今天就到分公司任职，要不然就别认我这个爸。行行行，爸，我这就去，您别激动啊。不好意思，不好意思，我迟到了。陈七七，小九，这里可不是攀关系的地方。我想你应该叫我一声面试官。不应该呀，想当年在学校，你可是处处压我一头，怎么现在我还成了你的面试官呢？你好，面试官，这是我的简历。出来工作靠的可不是简历，能力才是。你要是能把这杯咖啡推销出去，我就录取你。我买了。你既然没打算招他进公司，你干嘛还要为难他？你谁呀？面试的。不过有你这种上司，这公司不来也罢。等等，你们两个都被录取了。主管为了锻炼你们，给了你们一个 S 级的项目，你们自己好好加油。主管，你真打算给那两个实习生？这个项目可是 S 级的，万一他们要真成功了，岂不是被他们抢风头？实习生可没有签单权，做得不好，锅就让他们背；做得好，我就能坐享其成。终于做好了。听说客户今天会亲自来，也不知道对我们方案满不满意。放心吧，一定会过的。喂，小姑娘，我是上次你送我去医院的那个大爷。你还记得我吗？是您啊，大爷，您好点了吗？我好多了，我想专门感谢你一下，你有空吗？感谢就不用了。但上次您给了我一块表，我还帮您保管着呢。不过我今天有点忙，要不您来我公司，我给您。好。行，那下午见，大爷。董事长，你怎么来了？这个表你先拿着，我以后再好好谢谢。你要是能把这杯咖啡推销出去，我就录取你。董事长，你怎么来了？我就是来见个人，不要神的。哦，对了，等会儿见完了，你领我到处转转，我好了解了解情况。小姑娘，原来你就在这儿上班呢？是啊，我那天就是来这儿碰见的您。哦，哦，对了，手表还您。好。小姑娘，这是我的一点心意。不用不用，大爷，举手之劳而已。啊，我先不跟你聊了，大爷。董事长下午要来听汇报，我方案还没改好呢。哇，好可爱呀、啊！是完美日记名片唇釉吗？你送的？不是怕方案不过吗？我就给你开点外挂，这不是新出的麦豆联名款吗？怎么就能开外挂了？这颜色叫一次过，你就涂这支，保证我们的方案一次就能过。有那么神吗？好显摆啊！谢谢啊。哎，董事长好像来了。汇报你们就不用去了。你们只是实习生，没有在董事长面前汇报的权利。谁规定的呀？我规定的，怎么样？董事长您好，我是项目负责人小九，我来给您汇报。你确定这方案是你做的吗？啊，这是我手底下两个实习生做的。我本来想给他们一个机会，没想到在你面前出丑了。那，你把他们两个叫进来吧。你看看你们，没有金刚钻就别揽瓷器活。董事长对你们很不满意。我很满意。其实我也在旁边指导了一下。爸。酒主管可没有指导我，你闹错什么呀？爸，爸，董事长，你他，七七，你不但人心地善良
，而且工作能力也很强。我可听我儿子说了你不少好话。董事长，你们这……哦，差点把你忘了。通知下去，你被开除了。什么？仗着主管的身份。占用他人成果，见风使舵，把公司纪律视为无误。新公司容不下你这种人。不仅如此，上林集团旗下所有产品都永远不会无用。董事长，对不起，我错了，您再给我一次机会吧。谢谢。以后主管这一职就由你来担任吧。我相信你，我也相信你。那你以后就是琪琪的助理了，多向琪琪学习。